স্বাগত সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো এখানে একটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ যে তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব হবে কিনা মানে এটা যাচাই করতে বলছে তোমাকে আমরা জানি আসলে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট এই ব্যাপারটা জানে এটা ত্রিভুজ গঠন করার শর্ত কি আমরা সেই ব্যাপারটা কিন্তু থিওরি ক্লাসেও শিখে আসছিলাম আজকে জাস্ট জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব তারপর একটু বলে নিচ্ছি শর্তটা ছিল যে অবশ্যই তিনটা বাহু যদি এ বি সি হয় তাহলে কোনো বাহুর মান জিরো হওয়া যাবে না মানে নট ইক জিরো আর যে কোনো দুই বাহুর যুগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হইতে হবে এই শর্ত যদি মেনটেন করে তাহলে সে ত্রিভুজ হবে আর যদি মেনটেন না করে তাহলে সে ত্রিভুজ হবে না তাহলে এটা কিভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব আমাদের কোড বক্সের সাহায্যে ইফ আর এলস ব্যবহার করে হ্যাঁ মেবি আমরা এটাকে কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করে কোনো একটা পরিবেশ সলভ করেছিলাম শুধুমাত্র কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করে তো এখানে আজকে দেখবো ইফ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে এই পুরো জিনিসটাকে কীভাবে সলভ করা যায় তো এটাই ছিল আমাদের কোশ্চেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের কোড বক্সে আমরা কোড বক্সে চলে যাই এখানে হচ্ছে কোড বক্স সি কোড বক্স জাস্ট ওপেন হতে কিছু সময় নিবে আমাদের সাথে ওয়েট করতে হবে চলে আসছে এখন আমরা কি প্রজেক্টে যেতে পারি তারপর কনসল অ্যাপ্লিকেশনে যেতে পারি তারপর আমরা যেহেতু সি প্রোগ্রাম করছি সি চুজ করব তারপর আমরা হচ্ছে নেক্সটে যাব আমাদের প্রজেক্টের নাম প্রোভাইড করব যে আমরা কি নামে সেভ করতে চাচ্ছি ধরো টি আর আই এ এন টি আর আই এ এন জি এল ই ট্রাইঙ্গেল নামে সেভ করলাম ধরো তারপর ফিনিশ ফিনিশ হ্যাঁ তারপর আমরা সোর্সে যাব মেইনে যাব তারপর দেখো এটাকে কেটে দেব এখন দেখো এই জিনিসগুলো আননেসেসারি যে জিনিসগুলো ছিল সেগুলো আমি কেটে দেব কারণ এগুলো আপাতত আমাদের প্রয়োজন নাই তাই না তো এখানে খেয়াল করে দেখো যে কোশ্চেনটা ছিল যে আমাদের আসলে ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব কিনা তিন বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে তা ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব কিনা তো তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য তো ইউজার কাছ থেকে নিতে হবে ইনপুট নিতে হবে তো ইনপুট নেওয়ার আগে একটা কাজ আছে এই প্রোগ্রামটা কি ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য একটা কাজ আছে তাই না প্রিন্ট এফে তাকে একটা মেসেজ দেবে এন্টার ইউ থ্রি আর্মস ব্যাপারটা এরকম তো এই ব্যাপারগুলো বলার আগে আরেকটা কাজ ছিল আমাদের ডিক্লারেশন লাইন যেগুলো আমরা ব্যাসে ক্লাসে বলে আসছি ধরো তিনটা বাহুর মানে আমরা পূর্ণ সংখ্যা ধরেই কাজ করছি ধরো ইন্ট ক্যাপস লক হ্যাঁ ক্যাপস লক কেটে দিলাম ইন্ট ইন্ট ধরো ইন্ট এ কমা বি কমা সি তো দেখো তিনটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম জাস্ট ডিক্লেয়ারেশন লাইন এটা ছিল আমাদের ডেটা টাইপ আর এ বি সি হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল লাইন এগুলো আমরা বেসিক ক্লাসে বলে আসছি সবাইকে বরাবরই একটা রিকোয়েস্ট থাকবে কখনো প্রোগ্রামিং ক্লাস মাঝখান থেকে করব না সিকোয়েন্স ওয়াইজ করব আশা করি জিনিসগুলো খুব ইজি লাগবে যে এটা ছিল আমাদের ডিক্লারেশন লাইন সম্পূর্ণ ডিক্লারেশন লাইন তার মধ্যে এই একটা পার্ট ছিল যে আমাদের ডেটা টাইপ এ এইগুলো হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল নেম দেন আমরা কি করব দেখো আমি কিন্তু কাজটা এভাবে করতে পারতাম আমি একটু শেয়ার করতে চাই আমি কাজটা কীভাবে করতে পারতাম ডিরেক্টলি প্রিন্ট এফ না ব্যবহার করে স্ক্যানে ব্যবহার করতে পারতাম এরকম আসলে যেহেতু আমি এখন কোড করছি আমি আমি নিজেকে প্রোগ্রামার ধরে কোড যদি করি যে তখন আমার আসলে প্রিন্ট এফটা ম্যান্ডেটরি না যে দেখো আমি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি জিনিসটা করে করে তাহলে ইজি লাগবে আমি এভাবে কাজ করতে পারতাম কোনো প্রিন্ট এফ ছাড়াই স্ক্যান এফ মেসেজ তারপর তিনটা নাম্বার যেহেতু নিব তিনটা পার্সেন্ট ডি হবে পার্সেন্ট পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি প্রথম নাম্বারটা নিয়ে রাখবো এই যে মুখে বলছি রাখবো অ্যান্ড সাইন এতে রাখবো দ্বিতীয় নাম্বারটা নিয়ে বিতে রাখবো তৃতীয় নাম্বারটা নিয়ে তৃতীয় নাম্বারটা নিয়ে সিতে রাখবো হ্যাঁ সাইন করলাম ওয়েল ভালো কথা এখন কি তাহলে আমি তিনটা নাম্বার দিতে পারবো না ডেফিনেটলি দিতে পারবো তুমি এখন যদি রান করো তোমার কাছ থেকে কিন্তু তিনটা নাম্বার সে চাইবে বা এই একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এই যে আউটপুট স্ক্রিনটা আসলো এই আউটপুট স্ক্রিনে কোনো মেসেজ দেখাচ্ছে কোনো কিছু দেখাচ্ছে ডেফিনেটলি না তুমি কোনো কিছু রিড করতে পারছো পড়ে বুঝতে পারছো না আচ্ছা এখন কি দিতে হবে এই মুহূর্তে কেবলমাত্র সেই বুঝতে পারবে যে ভিতরে কোডটা করেছে যে প্রোগ্রামটা করেছে নিজের হাতে করেছে কিন্তু ইউজার ধরো কোনো ইউজার শুধুমাত্র এই রায়ন ফাইলটা ব্যবহার করে তার ব্যাকহ্যান্ডে যে কোনো কোড আছে সে যা দেখে না বা বোঝে না 
ওগুলো সে জানে না এই মুহূর্তে এই স্ক্রিনটা দেখে সে বুঝতে পারবে এই মুহূর্তে কি নাম্বার প্রেস করতে হবে না তার মানে এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি প্রোগ্রাম হয় নাই কারণ ইউজার বুঝতে পারবে এই মুহূর্তে নাম্বার দিতে হবে না ক্যারেক্টার দিতে হবে না ওয়ার্ড দিতে হবে কি ইম্পুট দিতে হবে সে জানে না কে জানে যে প্রোগ্রামটা করেছে আমি প্রোগ্রামটা এখন করেছি ধরো আমি প্রোগ্রামার তোমরা সবাই ইউজার তোমাদেরকে আমি এটা দিয়ে দিয়েছি এই যে রান ফাইলটা দিয়ে দিয়েছি তোমরা এটা ক্লিক করে জাস্ট এটা ক্লিক করে ওপেন করেছো কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছ না তাহলে কিন্তু আমরা এই প্রোগ্রামটা ব্যবহার করবো না এটা ইফিসিয়েন্ট প্রোগ্রাম না আসলে তোমরা যখন এটা মনে হবে তোমাদের কাছে মিনিংলেস তখন কিন্তু তোমরা আমার এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করবে না তো তোমাদের স্বার্থে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে কি করি ইউজার ফ্রেন্ডলি করি ইউজার ফ্রেন্ডলি মিনস দ্যাট দেয় এখানে খেয়াল করে দেখো এই জিনিসটাকে যদি আমরা এভাবে মেসেজ দিতাম যে এই আচ্ছা এখন তিনটা নাম্বার নিতে পারছি কিনা এটা একটা বড় ব্যাপার ধরো এখন তিনটা সংখ্যা যদি তুমি দাও থ্রি সিক্স সেভেন ইয়া সংখ্যা তিনটা নিতে পারছো এই সংখ্যা তিনটা নিতে হবে এটা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমি ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না কারণ আমি ভিতরে কোডটা লিখেছি প্রোগ্রামটা করেছি তো সো এই ব্যাপারটাকে আমি আরও সুন্দর করতে পারি যে তোমরাও যাতে বুঝতে পারো আমার এই প্রোগ্রামটা এই কোডটা এটাকে এই জন্যই বলি ইউজার ফ্রেন্ডলি যে এরা ইউজ করবে আমার কোডটা তারা যাতে সহজে বুঝতে পারে তাদের বোঝার জন্য কিন্তু আমরা এখানে একটা মেসেজ প্রোভাইড করি প্রিন্ট এফ এই যে প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফে লিখি তাই না এন্টার এন্টার ইউর থ্রি আর এ আর এম এস তাই না তো একটা কলম দিলাম এখন দেখো এখন যদি তুমি আগের রান ফাইলটা কেটে দিয়ে নতুন করে রিরান করো তাহলে কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট দেখতে পাবো দেখো তো কি হয়েছে আগের প্রোগ্রাম থেকে এই প্রোগ্রামের ডিফারেন্সটা কোথায় এখানে ডিফারেন্সটা খেয়াল করে দেখো অ্যান্টার ইউর থ্রি আর্মস এখন তোমাকে একটা মেসেজ প্রোভাইড করছে অ্যান্টার ইউর থ্রি আর্মস এই মেসেজটুকু দেখে তুমি কিন্তু বুঝতে পারছো যে তোমাকে কি ইনপুট দিতে হবে তোমার মধ্যে একটা ফিল জেনারেট হয়েছে হ্যাঁ এই মুহূর্তে আমাকে তিনটা নাম্বার ইনপুট দিতে হবে এই যে তিনটা নাম্বার ইনপুট দিতে হবে এটার জন্য বা এই জিনিসটা তোমার তোমাকে বলতে সাহায্য করলো এই মেসেজটুকু যে তোমার সেন্সের কাছে মেসেজ পাঠাইলো যে এখন তোমাকে তিনটা ইনপুট দিতে হবে যে অ্যান্টার ইউ থ্রি আম তিনটা নাম্বার ধরো হচ্ছে বারো একটা ফাইভ একটা সিক্স ইয়া দিয়েছি আগেও আমি তিনটা নাম্বার দিতে পারতাম ঠিকই কিন্তু কোনো মেসেজ ছিল না সেটা শুধুমাত্র প্রোগ্রামার বুঝতে পারতো তাই না তো এই ব্যাপারটা কিন্তু ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য আমরা এই প্রিন্ট এফটা ব্যবহার করি এই প্রিন্ট এফ ছাড়া কিন্তু প্রোগ্রাম করা যায় তাই না তো তুমি নিজে নিজে যখন কোনো একটা লজিক ডিফাইন করবা বাসায় বসে বসে তখন কিন্তু এটা দরকার নেই তাই না যখন জিনিসটা একদম মার্কেটে রিলিজ রিলিজ করে দিবা তখন কিন্তু আসলে এই জিনিসটা দরকার যে ইউজার তখন ইউজার লেভেলে চলে যাবে আচ্ছা ওয়েল চলে গেলাম তিনটে নাম্বার আমি ইনপুট নিতে পারলাম ঠিকই এখন এইদের দ্বারা কোনো ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব হবে কি না এটা যাচাই করতে হবে তার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমি বলেছিলাম ইফ দিয়ে করবো ইফ ইফ যদি আচ্ছা ইফ যদি এখানে খেয়াল করে দেখো এ এ অর এ অর বি অর সি অর চিহ্ন অর নিয়ে আমরা কিন্তু কাজ করেছিলাম তো এ অর বি অর সি তাই না তো এখানে দেখো এটা অথবা এটা অথবা এটা তাই না তিনটার যে কোনো একটা যদি নট ইকল জিরো হয় যে নট ইকল নট ইকল জিরো নট ইকল জিরো এ অথবা বি অথবা জি নট ইকল যদি জিরো হয় অ্যান্ড অ্যান্ড আরেকটা লজিক কি বলো তো যে এখানে আমাদের আমরা এটা দিয়ে নিতে পারি এই যে আগে গ্যাটার দেন সিম্বলটা দিয়ে নিতে পারি ধরো এ এ পাশেই দিলাম তিনটা বাহু একটা বাহু হচ্ছে এ একটা হচ্ছে বি একটা হচ্ছে সি যদি তাকে ত্রিভুজ গঠন করতে হয় অবশ্যই যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর এখানে তৃতীয় বাহু কাকে ধরেছি এ কে তাহলে তৃতীয় বাহু ছাড়া বাকি দুই বাহু কে আছে একটা বি একটা সি তাহলে লিখে ফেললাম বি প্লাস সি হ্যাঁ ওয়েল এটা এটার কাজ শেষ তারপর আবারও অ্যান্ড অ্যান্ড চলে গেলাম আবারও এখানে আমি গেটার দেন সিম্পলটা ব্যবহার করলাম তৃতীয় বাহুর মধ্যে এই পাশে একটা আমরা এ ব্যবহার করেছি এখন এই পাশে এ ছাড়া অন্য একটা ব্যবহার করবো ধরো বি আচ্ছা তৃতীয় বাহুর মধ্যে আমি তিনটা বাহুর মধ্যে তৃতীয় বাহুকে ধরেছি এখন বি তাহলে বাকি দুই বাহু কি এ আর সি তার মানে তৃতীয় বাহু যদি বি হয় তাহলে বাকি দুই বাহু হবে একটা হচ্ছে এ আর সি এ আর সি এর যোগফল যদি বি থেকে বড় হয় দেন ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব অ্যান্ড এটা এটাও হতে পারে দেখো সেটা কোনটা যে যদি এমন হয় যে এখানে সি তৃতীয় বাহুকে যদি সি ধরি তার মানে বাকি দুইটা বাহু কি এ প্লাস বি তারপরে কোনটা আগে লিখেছো কোনটা পরে লিখেছো এই সিকোয়েন্স মনে রাখার কোনো দরকার নেই এই তিনটা লজিক প্রোগ্রামে থাকলেই হলো যে এই পার্টটা এই এই পার্টটা এই পার্টটা যে কোনো একটা সেগমেন্ট যে কোনো পাশে তুমি লেখো ডোন্টোরি এটা নিয়ে
এসেছে এটা হতে পারে দেখো দ্বিবাহর যোগফল তৃতীয় বাহু তৃতীয় বাহু এ দৌড়েছি যে কোনো দ্বিবাহর যোগফল এখানে তৃতীয় বাহু বি দৌড়েছি এখানে সি দৌড়েছি কারণ এর চার সম্ভব না মানে আর আর কোনো সম্ভাবনা আসতে পারে না কারণ তিনটা বাহু হয় তৃতীয় বাহু এ থাকতে পারে তৃতীয় বাহু হিসাবে বি থাকতে পারে তৃতীয় বাহু হিসেবে সি থাকতে পারে তৃতীয় বাহু যদি সি হয় তাহলে বাকি দুই বাহু হবে এ আর বি যদি এই জিনিসটা ঘটে তিনোটাই যদি সত্য হয় তাই না তাহলে আমরা প্রিন্ট এফে কী মেসেজ দিতে পারি এখানে চলে যাব প্রিন্ট এফে মেসেজ দিতে পারি পি আর আই এন্ট্রি প্রিন্ট এফ তাই না ধরো পসিবল ট্রাইঙ্গেল আর এখানে দেখো যদি না হয় এটা যদি না হয় তাহলে তুমি এল সি গিয়ে মেসেজ দিতে পারো এল সি গিয়ে মেসেজ দিতে পারো ধরো এইটা আমরা কপি করে নিয়ে আসতেছি ধরো এখানে এই মেসেজটাকে আমি জাস্ট একটু এডিট করে দিব এখানে ধরো নট পসিবল আচ্ছা একটু রান করে দেখে আসি আচ্ছা এইখানে হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের প্রোগ্রামে কোনো ভুল নাই সঠিকভাবে চলে আসছে এখন তিনটা সংখ্যা আমরা ইনপুট দিই দিই না কি হয় যে আসলে ঠিকঠাক সে কাজ করে কি না তিনটা সংখ্যা তুমি ইনপুট দাও ধর হচ্ছে ওয়ান ফোর ফাইভ নট পসিবল কেন দেখো ওয়ান আর ফোরের যোগ ফল পাঁচের থেকে কিন্তু বড় না তাই না তার মানে সমান হয়ে গেছে ত্রিভুজ গঠন করার জন্য কিন্তু কি ছিল যে কোনো দুইটা বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল এখানে কিন্তু বৃহত্তর হয় নাই সমান হয়ে গেছে তা নট পসিবল দেখাইছে আর তুমি একটু অন্য ইনপুট চেক করেও দেখতে পারো ডিফারেন্ট ইনপুট দিয়েও দেখতে পারো স্পেসটা মুছে দিলাম এখন দেখো তুমি অন্য একটা আবার রিরান করো আচ্ছা এখানে ধরো হচ্ছে টুয়েলভ ফোর হ্যাঁ এখানে দেখো আমাদের বারো আর হচ্ছে চার বারো আর চারের যোগ ফল হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ষোলো ষোলো তো আমাদের হচ্ছে এখানে দেখো ষোলো আর হ্যাঁ ছয় থেকে তো বড় অবশ্যই বৃহত্তর দেখানোর কথা ছিল আমরা আমাদের এরোটা চেক করছি আচ্ছা আমি এখানে রিরান করছি আমি আবার দুই আচ্ছা সে অলওয়েজ আমাদের হচ্ছে নট পসিবল ট্রাইঙ্গেলে চলে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা আবার দেখছি যে ফাইভ সিক্স সেভেন আচ্ছা এখানে হচ্ছে ফাইভ সিক্স সেভেন আচ্ছা এটা তো পসিবল ট্রাইঙ্গেল দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা আরও চেক করে দেখছি কোনো সমস্যা করছে কিনা আচ্ছা আমরা এর আগে দিয়েছিলাম কত বারো বারো দিয়েছিলাম চার দিয়েছিলাম আচ্ছা ছয় দিয়েছিলাম আচ্ছা এটা কেন হয়েছে আচ্ছা দেখি তো এমন হয় কি না এখানে হচ্ছে তার হচ্ছে যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল আচ্ছা যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর কিনা এটা সবসময় মেনে চলে কিনা একটু দেখো তো আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করে দেখো যে এটা হয়তো আমার মেনে চলে না তাই দেখাইছি নট পসিবল আচ্ছা আমরা একটা দিয়ে চেক করেছিলাম তাই হয়তো আমাদের কনফিউশনটা লিড হয়েছে যে এখানে দেখো চার এখানে বারো আর চার বারো আর চার কত ষোলো তাই না ষোলো তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হ্যাঁ এটা এটা বৃহত্তর কিন্তু এমন যদি করি এই দুইটা যদি যোগ করি ছয় আর চার দশ তাহলে কি বারো থেকে বৃহত্তর না কারণ এখানে ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো হ্যাঁ আমাদের প্রোগ্রামটা ঠিক আছে আমাদের প্রোগ্রামে কোনো ঝামেলা নাই আমরা ইনপুট দিয়েছিলাম কত একটু চেক এখানে আমি বলে দিচ্ছি একটু র আমরা দিয়েছিলাম হচ্ছে একটা বারো একটা দিয়েছিলাম চার একটা দিয়েছিলাম ছয় নট পসিবল দেখাচ্ছে হ্যাঁ নট পসিবল দেখারই কথা কারণ দেখো যে কোনো দুই বাহুর চোখ ফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হইতে হবে এখানে কি হয়েছে প্রথম দেখো বারো আর চার নিয়ে এসে এই ভ্যালুগুলো নিয়ে আমি এখানে একটু একটু জিনিসটা শেয়ার করি অনেকের কনফিউশন থাকতে পারে দেখো বারো চার ছয় 
তুমি ইনপুটগুলো দিয়েছো দেওয়ার পরে সে এখানে আসবে ইফ এর ভিতরে আসবে এ বি এ অর বি অর সি নট ইকুয়াল কি জিরো হ্যাঁ নট ইকুয়াল জিরো কারণ এর মানও জিরো না বি এর মানও জিরো না সি এর মানও জিরো না আসলে নট ইকুয়াল জিরো কন্ডিশন ট্রু কারণ যে কোনো একটা জিরো হলে কিন্তু ট্রায়াঙ্গেল হবে না হ্যাঁ এই কন্ডিশনটা কি হয়েছে ট্রু অ্যান্ড দেন দেখো তো এই কন্ডিশনটা ট্রু কি না এই বি প্লাস সি কারণ এই ইফটা পুরো একটা ট্রু হবে যদি প্রত্যেকটা এই যে সেগমেন্ট ট্রু হয় এই সেগমেন্টটা এই যে এই সেগমেন্টটা এই সেগমেন্টটা এই সেগমেন্টটা প্রত্যেকটা সেগমেন্ট যদি ট্রু হয় তাহলে ইফটা ট্রু হবে যেহেতু অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত আচ্ছা এটা দেখি বি আর সি এর যোগফল আচ্ছা বি আর সি কোনটা দেখো এটা হচ্ছে বি এর মান এই যে ফোর হচ্ছে বি এর মান আর এটা হচ্ছে আমাদের সি এর মান বি আর সি এর যোগফল আচ্ছা এটা একটু কেটে দিচ্ছি তাহলে একটু বেলাগুলো একটু হাইলাইট থাকবে এই যে ভি আর সি এর যোগফল তার মানে ছয় দেখো তো এই যে বি আর সি এর যোগফল কত দশ দশ কি এ থেকে বড় না তার মানে এই একটা ফলস হয়ে গেছে এই জন্য সে নট পসিবলে চলে যাচ্ছে আচ্ছা এখানে পসিবল বানানটা একটু এরোর আছে তোমরা এইটা ঠিক করে নিও এটার জন্য আউটপুটে কোনো এরোর আসবে না এটা সবাই আসলে জানো আচ্ছা আমি মূল লজিকটা ডিফাইন করছি এখানে খেয়াল করে দেখো তারপরে দেখো তো এ আর এখানে হচ্ছে এ আর সি এর যোগ ফল এ আর সি এর যোগ ফল কত আঠারো এটা কিন্তু ট্রু কিন্তু দেখো ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা সেগমেন্ট ট্রু হওয়া লাগবে আদারওয়াইজ কিন্তু ত্রিভুজ হবে না আদারওয়াইজ ত্রিভুজ সম্ভব না তার মানে এখানে দেখো আমাদের মেসেজটা ঠিকই ছিল আসলে আমরা আবার করছি যেহেতু আমাদের লজিক ঠিক ছিল তার মেসেজ ভুল আসার কথা কোনো কথাই ছিল না এখানে দেখো আচ্ছা এটা কেন এখানে এরও দেখাচ্ছে কারণ এটা আমি অতিরিক্ত অংশ এটা দিয়েছি এটা হাইড করে রাখলাম এখন যদি আমি আবার রিরান করি এখন তুমি ধর হচ্ছে যে কোনো একটা জিরো প্রোভাইড করে দেখো তো জিরো ওয়ান সিক্স হ্যাঁ নট পসিবল এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল কারণ দেখো সে চেক করছে এ বি সি তুমি কি দিয়েছো মানগুলো একটা দিয়েছো জিরো একটা দিয়েছো ওয়ান একটা সিক্স আচ্ছা সে কি করছে এগুলোকে নিয়ে এই লাইনটা আমি মুছে দিয়ে আবার বোঝাচ্ছি আমার ভ্যালুগুলো ছিল একটা জিরো একটা ওয়ান ছিল একটা সিক্স ছিল সেই ভ্যালুগুলো নিয়ে কি করছে পরের লাইনে যাচ্ছে যার পরে দেখো এ বি সি নট ইকল কি জিরো না দেখো এই কিন্তু আবার জিরো এ ইকল নট ইকল হয় না এ ইকল জিরো হয়ে গেছে তার মানে সে চাইছে নট ইকল কি না তার মানে সে কন্ডিশন কি করছে ব্রেক করছে তার মানে এই সেগমেন্টটা কি হয়ে গেছে ফলস তো ইফ এর মধ্যে অ্যান্ড অবস্থায় অনেকগুলো অনেকগুলো সেগমেন্ট যদি অ্যান্ড অবস্থায় থাকে তাহলে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে কি হইতে হয় ট্রু হইতে হয় তাহলে ইফটা ট্রু হিসেবে কাজ করে কিন্তু এটা কি হয়ে গেছে ফলস তাহলে সে এলসে চলে গেছে নট পসিবল ট্রায়াঙ্গেল তো এটা যদি এই কন্ডিশনগুলো ম্যাচ করে তাহলে পসিবল ট্রায়াঙ্গেল না হয় নট পসিবল ট্রায়াঙ্গেল হ্যাঁ আমাদের লজিকটা ঠিকঠাক বিল্ড হয়েছে এটা আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না আচ্ছা এটা কি আমরা কিভাবে টার্নারি অপারেটর দিয়ে ছোট করে দেখতে পারি সেটাই আমরা একটু নেক্সট পর্বে দেখা ট্রাই করব এখানে আল্লাহ হাফেজ